ഇത് സ്വപ്ന സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ലവ് ലെറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇത് എന്താ പറയുക ചെറുപ്പം മുതലേ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് കേട്ടോ ലവ് ലെറ്റർ ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനത് രമശേഖന ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ലവ് ലെറ്റർ ദോശ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ നോസ്റ്റാൾജിക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ സമയം കളയാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേജും കൂടെ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ്യം ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ഉണ്ടാക്കാം ഹെൽത്തി വേർഷൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പക്ഷേ ശരിക്കും മൈദയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അമ്മയൊക്കെ മൈദയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി തരാം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും മൈദയാണ് ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മുട്ടുള്ള കാരണമാണ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്താലും മതി വെജിറ്റേറിയൻസിന് മുട്ട വേണം ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ വെറും മൈദയും ഉപ്പുട്ട് കലക്കിയെടുത്താൽ മതി ആദ്യം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ വേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു വെള്ളത്തിന് അളവ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കേട്ടോ ഈ ദോശയുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കില്ല അതുപോലെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഫില്ലിംഗ് പരിപാടിയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതും കൂടെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിന് ചെറിയ സ്പൂൺ ആയ കാരണമാണ് അതിലേക്ക് ഞാനിതാ ഇത്രയും തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഉണ്ടാവും ചെറിയ തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അരമുറി ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ അമ്മ അതൊന്നും ചേർക്കാറില്ല എപ്പോഴും ഈ ഒരു തേങ്ങയും പഞ്ചസാരി മാത്രമാണ് ആ ഫില്ലിംഗ് ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഈ സമയത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വെറും തേങ്ങയും നെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടണം കേട്ടോ തേങ്ങ ഒരുപാട് വഴന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വേണ്ട കണ്ടോ ഇത്ര മതി ബ്രൗൺ കളർ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട പഞ്ചസാര പക്ഷെ വേണം ഫില്ലിങ്ങിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര മതിയാവും ഈ തേങ്ങയ്ക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയി അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ദോശ ബാറ്റർ കറുത്തിയെടുക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ ദോശ പോലെ നെയ്യും എണ്ണയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് പോലെ വൈദ്യായിട്ടാണല്ലോ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ചെറുത്ത് കട്ടിയിലാവും ഇത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടായിരിക്കും അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ദോശ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും എപ്പോഴും ഒന്ന് നേരം പോലെ ആയിക്കിട്ടെ നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ആ തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ഫില്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലവ് ലെറ്റർ എന്നല്ലേ പേര് അപ്പം ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ലവ് ലെറ്റർ റെഡിയായി അപ്പം എല്ലാ ദോശയും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം 
ഈ ഒരു സാധനം കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാട്ടോ അതിങ്ങനെ എത്ര നാൾ കഴിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മിഥുന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അന്നൊക്കെ എന്നെ കാണാൻ നല്ല ക്ലാമർ ആയോണ്ട് വളരെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ലവ് ലെറ്റർ ഒക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പെൺകുട്ടികളും കൊടുക്കാനും ആൺകുട്ടികളും തെറ്റായ ധാരണയാണ് പണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും കിട്ടിയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മധുരമുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാം അത് പണ്ട് സ്കൂൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ അതേപോലെ ഒന്നിനും കാള പ്രത്യേകിച്ചില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കില്ലല്ലോ ഭംഗി അവിടെ ഒരു ഘടകമായിരുന്നില്ല ഭംഗി അവിടെ ഘടകമായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭംഗി ഒരു ഘടകമായിരുന്നില്ല ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ എന്റെ ഒക്കെ പോലെ വളരെ കഷ്ടം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ടത്തെ സ്കൂൾ ഫോട്ടോസോ അവന്റെ ഓരോ ആളുകൾ പോലും ലവ് ലെറ്റർ തന്നിട്ടില്ലാട്ടോ ഇന്റലിജൻസിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബുക്കിൽ പോയിരുന്ന പാവം പിടിച്ച പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു സത്യം സത്യം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് തോന്നണല്ലേ ഇതാണ് ഇത് വേറൊരു കാര്യം ആൺകുട്ടികളെല്ലാം തുറന്നു പറയും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഒന്നും തുറന്നു പറയും ഒരു പടിയില്ല പറയാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ ഒരു അഭിമാനാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് കാരണം വലരൊക്കെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗ്ലാമറും അതൊക്കെ അല്ല അതൊക്കെ കിട്ടലും കൊടുക്കലും അതൊക്കെ അതിന്റേതായ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കണം ആ സമയത്ത് തരണ്ട എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തരും 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 രാവിലെ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ എനിക്ക് ലവ് ലെറ്റർ തരും എനിക്ക് ലവ് ലെറ്റർ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആരെങ്കിലും തരട്ടെ നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ലവ് ലെറ്റർ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗി അവർക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ട് ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കും ഞങ്ങളൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട ഞാനും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടി ക്വീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവർക്കൊക്കെ എന്നും ലവ് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള സുന്ദരി കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പോലുള്ള ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് നിങ്ങളൊപ്പം അങ്ങനെ ആരും ഞങ്ങൾ നോക്കാറില്ല അയ്യോ പരിപാടി വെറുതെ ആണോ ഞങ്ങള് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് സ്ഥലത്ത് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെ ഇതുപോലെയാണ് ഇവര് ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവ് ആവും കൂട്ടാവും നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും നമ്മള് തുല്യതയാണ് നമ്മളെ ആ കാര്യത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരാളെയും വിഷമിപ്പിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇതാ വേണം 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 അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ടാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലവ് ലെറ്റർ മാറി ഇനി വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല വേറെ ആരും തരാനും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറി എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതുവരെ കിട്ടിയത് വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ലവ് ലെറ്റർ തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ രുചിയുടെയും ആ ഒരു ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ലോകത്ത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലവ് ലെറ്ററിന് എങ്ങനെ നിർവചിക്കാം അതായത് സാധാരണ ലവ് ലെറ്ററിന് സ്നേഹം അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ രുചി കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് ലവ് ലെറ്ററിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇനി പാർക്കെങ്കിലും വർത്തകന്മാരെ ഒന്ന് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ലവ് ലെറ്റർ ഇതിന്റെ മുകളിൽ സംഭവം ശരിയാട്ടോ വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ എടുത്തു വെച്ചോളൂ അടുത്ത ഫെബ്രുവരി കുറെ സമയം ഇപ്പൊ ഇന്നലെ അമ്മേനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു കുറെ ദിവസം ഞാൻ അമ്മോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അമ്മ എങ്ങനെ ലവ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പൊ അമ്മ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു രമേശേട്ടൻ മുന്നേ ഞാൻ വിളിച്ചത് അമ്മ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ലവ് ലെറ്റർ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ ഗൾഫിലായിരുന്നായ ഇവള് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ലവ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ലവ് ലെറ്റർ കൊട
എന്താ പറയാ ലവ് ലെറ്റർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നല്ല ഇഷ്ടവും മിത്ത കുട്ടിക്ക് അല്ലെ മിത്തോസ് എന്താണോന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതോ അവിടെ ഇരുന്ന ഭക്ഷണം അടിച്ചു പിന്നിക്കാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള കോലാട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുന്ന ലവ് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ രമേശ്വരന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിക്ക എന്ന് വിചാരിച്ചു മിക്കവാറും ഇതല്ലേ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ലഞ്ചുണ്ടി എല്ലാവരും ബാധ്യ കഴിച്ചത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഏഹ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് കേട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നൊക്കെ എവിടെ ഈ പപ്പയും അമ്മയും പറയണം പപ്പയുടെ ഓരോ പരിപാടികൾ പണ്ടത്തെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ ബായ്